Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, un servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, pues señores, se viene ahora otro perseguido político, y como ustedes pueden ver, al ladito de su mejor amigo, Ricardo Anaya, así es señores, pues se trata de nada más y nada menos que Santiago Crip, que dicho sea de paso, pues ahora sí que desesperadamente tal vez se la solía, porque buscó ser diputado, diputado plurinominal por el PAN y pues obviamente y por consecuente el señor ya tiene fuero pero aquí lo que hay que alegar también es que su hijo también está involucrado en esta situación y contra él se puede ir independientemente de ello el señor ya había sal salido a dar un comunicado y su contrarréplica como ustedes pueden ver aquí y ahorita se las vamos a presentar como que no ¿por qué está involucrado? si ustedes pues obviamente ya están enterados, saben de la situación que se había presentado, tanto por el esposo de Inés Montt, que por adeudos fiscales y otros delitos, se dicta orden de aprehensión en contra de ellos. Pues señores, tal parece que el señor Krill tenía relación con estos, eh, con estos personajes. En su momento se dio a conocer que un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal, que se localizaba en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, había otorgado a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Montt y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes se les atribuye la Comisión de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Delincuencia Organizada y Pecular. Aquí el meollo del asunto, Víctor Manuel Álvarez Puga, pues en esta nota... Y como también se sintió ofendido el señor Santiago Krill. Demasiadas notas periodísticas sobre Santiago Krill y el esposo de Inés Gómez Montt. Pero la mayor desgracia para el diputado federal no es la única nota que lo ha relacionado con Álvarez Puga. Así como ven, Santiago Krill había salido indignado por una columna que había dado a conocer esta página, CDP Noticias, en donde titulaba Cedillo y Krill, socios del esposo facturero de Inés Gómez Montt. El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox dirigió una carta difundida por Twitter, que ahorita se las vamos a pasar, donde se maneja información equivocada sobre mi persona, alegaba el señor, fíjense nada más, pero está totalmente indignado porque dice que es falso que haya sido socio o tenido alguna relación profesional o de cualquier otra naturaleza con el despacho de Álvarez Puga. Con lo que no contaba el señor Krill, que le contestó la página con lo siguiente. Pero su desmentido a CDP Noticias llegó demasiado tarde, ya que el columnista simple y sencillamente había retomado una nota vieja que había lanzado la jornada, por ahí alrededor del 2010, cuando se investigaba una empresa presuntamente propiedad de Cedillo, Krill y de Los Santos. Obviamente, como ese tiempo se manejaba, pues ya saben ustedes qué gobierno, como ya es costumbre, carpetazo, no pasa nada, pero ahora se está revelando todo, y vean ustedes de qué empresa se tra trata, señores, para entrar en contexto. Si el despacho de Álvarez Puga, de Víctor Álvarez Puga, esposo de la señora Inés Gómez Montt, para la mayor desgracia del diputado Krill, no es la única nota que lo ha relacionado con Álvarez Puga. En internet hay varias y enseguida se mencionó algunas. En proceso, el 2 de septiembre del 2018, el despacho Álvarez Puga y Asociados, vean ustedes, fue fundado por los hermanos Víctor y Alejandro Álvarez Puga en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa. Ambos son considerados por el SAT como los reyes del outsourcing, de acuerdo con los reportes periodísticos al despacho están ligados los hijos de los políticos como el expresidente Ernesto Cedillo del PRI y Santiago Krill Miranda del PAM. De igual forma, el eje central, en el 2017, había sacado el despacho de Álvarez Puga y asociados. Se había envuelto en 2010 en una investigación de las autoridades hacendatarias por una presunta defraudación fiscal con el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tal motivo, en el 2012... Las autoridades de Chiapas giraron una orden de aprehensión en contra de Krill Garci, Garza Ríos, hijo de Santiago Krill. Dicho sea de paso, pues ustedes saben lo que aconteció. En otra, 
El 9 de marzo del 2014 se publicó que estaba el hijo de Santiago Krill vinculado con los Álvarez Puga. Otra nota para que no se chive, no se moleste el señor Krill, pero para que vea que está más que embarrado. Miren ustedes, en el 2012, a estas alturas, la participación de Santiago Krill en la contienda interna del PAN para la candidatura de la presidencia de la República podría estar en peligro, puesto hay acusaciones de su hijo mayor Santiago Krill Garza Ríos involucrado en acciones fraudulentas ahí con Álvarez Puga. Sin embargo, les digo, cínicos los señores, no quieren aceptar las responsabilidades pues el señor, digo, iba a presentar esto, porque así es como se presentaba para diputado plurinominal, pero yo creo que no vale la pena, vámonos directo, porque el señor había salido muy indignado ante esta situación, miren aquí, se lo presento, comparto con Federico Arriola y CDP Noticias mi contrarréplica a esta columna, muchas gracias. Esta es lo que había sacado, aquí se los presento rápidamente, comunicado y contrarréplica el día de ayer 13 de septiembre del 2021, en el medio de comunicación CDP Noticias se publicó el derecho de réplica que solicité el 12 de septiembre del presente, al respecto quiero puntualizar, agradezco al medio de comunicación y a Federico Arriola Castillo el haber atendido de manera oportuna y profesional mi solicitud de réplica en una época donde la tecnología ha hecho que la información fluya rápidamente, resulta muy valioso para la sociedad que los medios de comunicación estén abiertos al intercambio de opiniones y al legítimo derecho de poder aclarar información que se haya publicado. Posterior a mi réplica, se publicó en el mismo medio una columna firmada por Federico Arriola bajo el título Demasiadas notas periodísticas sobre Santiago Grill y el esposo de Inés Gómez Montt y por ello permito precisar dicha información haciendo uso nueva de, de perdón uso de nueva cuenta de mi derecho de réplica uno de las cuatro notas periodísticas que cita la columna tres de ellas hablan de lo mismo y se apoya incluso eh, e igual de una fuente del 2010 información que ya ha sido aclarada en CDP Noticias con fecha del 12 de septiembre del presente año no omito mencionar que incluso había notas de las cuales no tenía conocimiento por lo que agradezco que me hayan informado de su existencia la información que contiene la columna de, Fe, de Federico Arriola, citando la nota de Eje Central con el título Krill, los negocios del consejero Anaya, del 2 de noviembre del 2017, fue aclarada en su momento y publicada en el sitio web de dicho medio de comunicación, el 7 de noviembre del 2017. Anexo la, la liga de dicha aclaración para su consulta. Con estas anotaciones queda atendida toda duda que se haya generado por notas pasadas o presentes sobre el tema en cuestión. Sin más, por el momento agradezco de manera anticipada a CDP Noticias la publicación del presente que, eh, que envió de nueva cuenta en ejercicio de mi derecho de réplica y sobre todo convencido de que los eh, del ejercicio de valores guían al buen periodismo mexicano. Respeto a la verdad, objetividad, respecto a la presunción de inocencias y, ratificación, y rectificación de errores. Perdón. Eso es lo que había dado a conocer Santiago Cril Miranda pero fíjense ustedes qué chistoso, ante esta situación que había pedido el señor su derecho de réplica, y CDP Noticias pues se la dio, pues todavía el día de ayer el Universal había sacado una nota, que es esta que les presento a continuación, la investigación que acusa a Víctor Manuel Álvarez Puga y a su esposa Inés Gómez Montt de lavado de dinero y desvío de recursos a desempolvado expedientes judiciales que señalan a Santiago Krill y a su hijo. Qué curioso que queremos abrir la página y vean ustedes. Y la página ya no está encontrada. La URL al que intentó acceder no está disponible o es acceso restringido. Ya lo mandaron a bloquear. Y para que vean que no es cuento de nosotros, señores. Lo bueno que hicimos un pantallazo antes porque me olía que eso iba a pasar. Vean, de hecho lo había, vi lo había visto de este tweet. Pues con la novedad que Santiago Krill ya tiene fuero, pero ahí está su retoño, pueden apuntar toda la batería hacia él. Y también eh, Sadín López hacía alusión a esa nota, a esa información, pero como ustedes pueden ver, lo voy a agrandar, ese tweet ya fue eliminado por su autor. Lo eliminaron, obligaron 
al periodista que había compartido en su columna ahí en el Universal a borrarlo. Así, tal cual. Mandó a borrar el Universal esa columna que había hecho este personaje. Vean ustedes. Y así lo estaba dando a conocer. Miren. Raúl Rodríguez. Opinión de... Ya la borraron. Pero con la novedad que nosotros... Pues aquí lo tenemos, miren. Así es como aparecía la nota. Para que vean que sí existió. Pero los señores ya la mandaron a bajar. Obviamente, me imagino. Pues por petición de Santiago Krill. Fíjense ustedes nada más. El señor acaba de tomar, pues obviamente, protesta todavía el primero de septiembre. Como diputado plurinominal ahí este, por el PAM, pero tal parece que está manchado con negocios del señor, así como ustedes pueden ver, Víctor Manuel Álvarez Puga. Otro perseguido político, que el señor se sintió ofendido ante estas acusaciones, de hecho días pasados, por eso es que pidió su derecho de contrarréplica, si no me equivoco, está por acá. Porque se sienten ofendidos, ¿eh? Se sienten ofendidos. Pero son muy buenos para estar alardeando. Ahí está, miren. Comparto el siguiente comunicado referente a una investigación publicada a CDP Noticias, donde se maneja información equivocada sobre mi persona. Eh, atento a la publicación de este escrito como derecho de réplica a lo publicado y al uso de mi derecho constitucional. <coughs> Esto había dado a conocer... Eh, en su momento aquí se los presento también un poquito más visible vean ustedes el día, esto fue el, el 11 de septiembre de este mes eh, en el que comenta CDP Noticias eh, medio de comunicación fue dada a conocer una publicación donde se menciona mi nombre y el de mi hijo es por ello que mediante la presente solicito mi derecho además consagrado en nuestra constitución y de los tratados de los derechos humanos que México es parte. Aclaro lo siguiente, en ningún momento el medio de comunicación ni quien firma la publicación bar, eh, Barruntos Políticos me contactó para verificar la información que ahí se escribe. Es absolutamente falso que sea o haya sido socio o tenido alguna relación profesional o cualquier naturaleza con el despacho Álvarez Puga. En mi labor legislativa jamás impulsé u obstaculice iniciativa alguna con materia fiscal ni vinculada como se menciona en la publicación y consta por dominio público y en los documentos oficiales del Congreso de la Unión nunca han sido objeto de mi trabajo legislativo si lo han sido las reformas políticas, reformas electorales sobre derechos humanos, judiciales de seguridad nacional e interior o vinculadas a los órganos de autonomía constitucional entre otras mi hijo a quien también se le menciona en la publicación Nunca ha sido socio del despacho Álvarez Puga. Para ser más precisa esta aclaración, desde hace casi una década mi hijo ejerce práctica profesional independiente, sin que durante ese lapso de tiempo haya existido relación formal o informal con el despacho en cuestión. En cumplimiento al derecho de réplica, solicito la publicación íntegra de este texto e invito al medio de comunicación para que en próximas notas se privilegie el principio de comprobación y veracidad de la información para evitar caer en prácticas difamatorias. El periodismo en nuestro país necesita más que nunca pegarse a sus valores y a sus principios fundamentales expuestos en el código deontológico del periodista. Fíjense nada más, cuando ellos son expuestos, ahora sí que piden que los medios de comunicación sean profesionales. Cuando hemos visto que el ataque que se hace en contra del gobierno federal, pues a veces hasta crean fake news, la información, pues obviamente, la hacen amarillisma, distorsionan todo, y ahí sí nadie les dice nada. Pero vean ustedes, hay que esperar a que se capture, pues a la pareja Gómez Mont, tanto a ella como a su esposo Álvarez Puga, y a ver si no sale realmente todos los trapitos al sol, tanto de Santiago Krill como de su hijo. Sin embargo, el señor... Pues tal parece que se siente ahora un nuevo perseguido político. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdenos con ese like. Comparte la información para que pueda llegar a más gente. Y se entere de esta situación. Un servidor y amigo, Irving Rodríguez, 
le transmite desde su canal Pregoneros. Señores, que sigan pasando un bonito día. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.